வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் இரண்டாம் தாள் காலாண்டு தேர்விற்கான விடைக்குறிப்பை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இரண்டு மதிப்பெண் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் உங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குது அப்படின்றது வரைக்கும் குறித்து வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்து நடக்கக்கூடிய தேர்வுகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவோ உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாகவோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எந்த மில்னா என்பதை பிரித்தால் எம் கூட்டல் தமிழ் கூட்டல் நா என பிரியும் ஆப்ஷன் ஏ சிவப்பு சட்டை பேசினார் என்பது எவ்வகை தொகை சொல்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அன்மொழி தொகை என்பது சரியான விடை பாடினால் கண்ணகி எவ்வகை தொடர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பாடினால் அப்படிங்கிறது வினைமுற்று அப்படிங்கிறதுனால அது வினைமுற்று தொடர் ஆப்ஷன் ஏ என் அம்மை வந்தால் என்பது எவ்வகை வலுவமைதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திணை வலுவமைதி அந்த வலுவமைதி வலு வளநிலை வலுவமைதிங்கிற பாடத்தை எடுத்தீங்கனாலே திணை வலுவமைதியில் முதல் ஆப்ஷனே அது கொடுத்துருக்காங்க என் அம்மை வந்தால் என்பது திணை வலுவமைதி விடை வகையை கூறுகன்னு கேட்டிருக்காங்க விடை எட்டு வகைப்படும் ஆப்ஷன் ஆ சொல்லரும் சூழ் பசும் இப்பாடலில் பயின்று வரும் பொருள்கோள் வந்து ஆற்று நீர் பொருள்கோள் அந்த பொருள்கோள் பாடத்தை எடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆற்று நீர் பொருள்கோள் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சான்று பாடல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாடலின் முதல் வரி தான் சொல்லரும் சூழ் பசும் அப்படிங்கிறது கண்ணன் வந்தான் எவ்வகை தொடர் அது ஒரு தொடர் மொழி மொழியின் வகைகள் மூன்று தனிமொழி பொதுமொழி தனிமொழி தொடர் மொழி பொதுமொழின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணன் வந்தான் என்பது தொடர் மொழி கெடு என்னும் சொல் கேடு என்று திரிவது திரிவதுங்கிற வார்த்தை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் ஏ முதல்நிலை தெரிந்த தொழிற்பெயர் தொடர் மொழி எதுன்னு தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆடு மெய்ந்தது என்பது தொடர் மொழி பொருத்தமான விடை தேர்க இங்கு மாணக மாநகர பேருந்து நிற்குமா என்று வழிப்போர்க்க கேட்பது வந்து அறிவினா அறியாவினா அவருக்கு கேள்வி தெரியல அதனால கேட்கிறாரு அறியாவினா அதோ அங்கே நிற்கும் என்று மற்றொருவர் கூறுவது சுட்டு விடை அப்ப ஆப்ஷன் ஆ அறியாவினா சுட்டு விடை அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கிறோம் எழுது என்றான் என்பதை அடுக்கு தொடர் இடம்பெறுமாறு மாற்றுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுது எழுது என்றான் ஆப்ஷன் ஆ எழுது எழுது என்பது அடுக்கு தொடர் மரபு பெயருடன் இணைத்து எழுதுக தென்னந்தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க தென்னந்தோப்பு என்பது சரியான விடை மூதூர் என்பதன் இலக்கண குறிப்பு முதுமை கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு வரும் அப்போ மூதூர் என்பது பண்பு தொகை தீவகம் என்னும் சொல்லுக்கு விளக்கு என்று பொருள் தீவகணியில் வந்து அந்த பொருள் இருக்கும் தீவகம் என்பதற்கு விளக்கு என்று பொருள் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஐந்து டூ மார்க் தான் நீங்கள் எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குன்றதை குறித்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து நடக்கக்கூடிய அரையாண்டு தேர்வு முழு ஆண்டு தேர்வு பப்ளிக் பொதுத் தேர்வு வரைக்குமே உங்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் கூத்துக்கலைஞர் பாடத் தொடங்கினார் கூடியிருந்த மக்கள் அமைதியாயினர் அப்படிங்கிறதுல வந்து கலவை தொடராக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க கூத்துக்கலைஞர் பாடத் தொடங்கியதால் தொடங்கினார்ங்கிறத தொடங்கியதால்னு மாற்றியிருக்கணும் அந்த முற்றுப்புள்ளியை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல கார்புள்ளி கமா வந்து நீங்கள் போடணும் அடுத்து பதினாறு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரிப்பீட் செய்து ஆன்சரை கண்டுபிடியுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பரிசோதனை மீண்டும் செய்து விடையை கண்டுபிடியுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆச்சரிய குறி போட்டு வாழ்த்துக்கள்ங்கிறத சேர்த்து எழுதணும் பசுமையான டேஸை டேஸ் கண்ணுக்கு நல்லது பசுமையான காட்சியை காணுதல் கண்ணுக்கு நல்லது ஆப்ஷன் அவங்களே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை பிரித்து எழுதணும் இரு சொற் சொற்களை பயன்படுத்தி தொடர் அமைக்க அப்படிங்கிறது வந்து இது நீங்கள் எப்படினாலும் தொடர் சரியான தொடர் வந்து எழுதிக்கலாம் இது வினா வந்து பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி எட்டில் உங்கள் பாடம் உள்ள இருக்குது பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் புக்கில் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி எட்டில் ஐந்து மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஐந்துக்குமே பயிற்சி செஞ்சுக்கோங்க தொடர்களில் உள்ள எழுவாயை செழுமை செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மரத்தை வளர்ப்பது நன்மை பயக்கும் கல்வியே ஒருவருக்கு உயர்வு தரும் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மரத்தை கல்வி மரம் கல்விங்கிறது தான் இதில் எழுவாய் அதை வந்து வளமான சொற்களை எப்படினாலும் நம்ம மாற்றுக்கலாம் நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரிக்காக கொடுத்துருக்கேன் செழிப்பான மரங்களை வளர்ப்பது நன்மை பயக்கும் இல்லைனா வளமான மரத்தை வளர்ப்பது நன்மை பயக்கும் முன்னால் வளம் அப்படிங்கிற ஒரு செழுமை வார்த்தையை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் கல்வி அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால் நலம் பயக்கும் கல்வியே ஒருவருக்கு உயர்வு தரும் நீங்கள் எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் அது கீரி பாம்பு மறைந்துள்ள தொகையை கண்டுபிடித்து தொடர் அமைக்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து உங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி அஞ்சில் வந்து இருக்குது கீரி பாம்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உண்மை தொகை இதை விரித்து எழுதும்போது கீரியும் பாம்பும் கீரியும் பாம்பும் எப்பொழுதும் சண்டையிட்டு கொண்டே இருக்கும் எப்படின்னாலும் வாக்கியத்தை அமைச்சு எழுதிக்கலாம் நீங்கள் தொடர் அமைச்சுக்கலாம் எம்பளம் கான்வர்சேஷன் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஆறில் எம்பளங்கிறதுக்கு வந்து விடை இருக்குது சின்னம் என்பது சர
பொதுமொழியாக மரம் என்று பொருள் தரக்கூடியது அதுவே பிரிந்து தொடர்மொழியாக வேம் கூட்டல் கை என பிரிந்து வேகின்ற கை என்று பொருள் தரும் கொடுப்பதும் துய்ப்பதும் எல்லாருக்கு அடிக்கிய இந்த குரலில் இருக்கக்கூடிய அளவடை வந்து இன்னிசை அளவடை அந்த இன்னிசை அளவடை அளவடையினுடைய இலக்கணமும் எழுதணும் ஒரு செயலில் ஓசை குறையாத போதும் குரில் நெடிலாக மாறி அளவெடுப்பது இன்னிசை அளவடை அக்கா வீட்டுக்கு வந்தது அக்கா புறப்படும் போது அம்மா வலி வழி அனுப்பியது இந்த வலுவை வந்து வளா நிலையா பிழையானதை பிழையில்லாமல் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அக்கா நேற்று வீட்டிற்கு வந்தால் அக்கா புறப்படும் போது அம்மா வழி அனுப்பினார் வழி அனுப்பியது அப்படிங்கிறத அக்ரிணை வினைமுற்றை எடுத்துட்டு வழி அனுப்பினார் அப்படின்னு உயர்தினை வினைமுற்ற சேர்க்கணும் அடுக்கு தொடர் என்றால் என்ன சான்றிதழ்க பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி நான்கில் வந்து உங்களுக்கு விடை இருக்கு அடுக்கு தொடர் என்பது எப்பொழுதும் இரட்டி தேவ் பிரித்தால் பொருள் தரும் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடுக்கி வரும் அச்சம் வெகுளி ஓவகை ஆகிய தொடர்களில் அமையும் அடுத்து கோடிட்டேரத்தை நெருப்புகன் கொள்ளியிருக்காங்க வெண்டைக்காய் பொறியியல் மோர்க்குழம்பு பொருத்தமாக இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து உங்களுக்கு வினா இருக்கு வெண்டைக்காய் என்பது இரு பெயரொற்று பண்பு தொகை மோர்க்குழம்பு என்பது மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அடுத்து அணி இலக்கணம் கேட்டிருக்காங்க அந்த பொறித்தங்கிறது பிரிச்சம்னா பொறி கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆ பொறி என்பது பகுதி இத் என்பது சந்தி இத் என்பது இறந்தகால இடைநிலை அ என்பது பெயரச்ச விகிதி சைல் அந்த பொறித்தங்கிறதுக்கு பிரித்து மட்டும் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து அணி இலக்கணம் கேட்டிருக்காங்க இது உங்கள் பாடத்தில் ஆக்சுவலாக இல்லாத ஒரு அணி தான் இயல்பாக நடக்கும் நிகழ்வின் மீது கவிஞர் தன் கற்பனையை ஏற்றி கூறுவது தற்குறிப்பேற்றணி அந்த தற்குறிப்பேற்றணிக்கு சான்று ஒரு பாடல் கொடுத்து நீங்கள் எது எழுதியிருந்தாலும் சரியான விடை இடிப்பாறை இல்லாத எமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவே இதற்கான அழகீட்டு வாய்ப்பாடு வந்து ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வினா எத்தனை ஏற்படும் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக வினா ஆறு வகைப்படும் சொல்லி அந்த ஆறை எழுதணும் அறிவினா அறியா வினா ஐய வினா கொழல் வினா கொடை வினா ஏவல் வினாங்கிறத எழுதிட்டு உங்கள் பாட புத்தகத்தில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் முதல் இருக்கக்கூடிய அந்த வினாகளின் வகைகளையும் மூன்றாவது இருக்கக்கூடிய அந்த எடுத்துக்காட்டுகளையும் சேர்த்து நீங்கள் எழுதணும் பாக்ஸ் போட்டு எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு விதமாக எழுதியிருந்தாலும் சரி அடுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் வந்து நாலு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி மூணில் வந்து இருக்குது ஓடு ஓடினான் அதை வந்து ஓடி சென்றான் அப்படின்னு வினையச்சை தொடர மாத்திரம் அம்மா செல் சொல்லாதே அப்படின்னு சொல்லி விழி தொடர மாத்திரம் அரசர் தந்தார் அப்படின்னு சொல்லி எழுவாய் தொடர மாத்திரம் பார்த்த துளிர் பேரச்சம்மா மாத்திரம் அரசே தருக அப்படின்னு சொல்லி விழி தொடர மாத்திரம் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி மூணில் இருக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா சொல்லை கண்டுபிடித்து புதரை விடுவிக்க இது மிட்டம் டெஸ்ட்லேயே கேட்டிருந்தாங்க அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் முதல் இரண்டை நீக்கினாலும் வாசனை தரும் நீக்காவிட்டாலும் வாசனை தரும் நறுமணம் பழமைக்கு எதிரானது எழுதுகோளில் பயன்படும் பொதுமை இருக்கும்போது உருவமில்லை இல்லாமல் உயிரினமில்லை காற்று நாலெழுத்தில் கண் சுமிட்டும் கடை இரண்டில் நீத்தி செல்லும் விண்மீன் ஓரெழுத்தில் சோலை இரண்டெழுத்தில் வனம் காடு அடுத்தது வந்து இது உங்கள் சொந்த நடையில் தான் எழுதி சொல்லியிருக்காங்க ஜல் புயல் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது இன்று இரவு சென்னைக்கும் நெல்லூருக்கும் இடையே கரையை கரையை கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கண்ட அறிவிப்பை கேட்ட நீங்கள் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றும் வகையில் செய்யும் செயல்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது ஐந்து தலைப்பின் கீழே நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் உங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு வழிவகை செய்வீங்கன்னு நீங்கள் எழுதலாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காட்சியை கண்டு கவினூர் எழுதுக ஃபஸ்ட் பேப்பர்லேயும் கேட்பாங்க செகண்ட் பேப்பர்லேயும் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பேப்பரில் வந்து உங்களைய ஒரு ஐந்து தொடர் எழுத சொல்ற சொல்லியிருந்தாங்க செகண்ட் பேப்பரில் வந்து இதை வைத்து ஒரு கவிதை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க கவிதை வந்து நீங்கள் சொந்த நடிகையில் எழுதியிருந்தாலும் மதிப்பெண் வழங்கப்படும் நீங்கள் பள்ளியிலும் வீட்டிலும் நடந்து கொள்ளும் முறையை அட்டவணைப்படுத்துகன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் நீங்கள் சொந்த நடையில் எழுதுறது பள்ளியில் எப்படி இருப்பீங்க வீட்டில் எப்படி இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு நான்கு உங்களுடைய எண்ணங்களை வந்து எழுதலாம் பாடலில் உள்ள இயல் இலக்கிய நயத்தை உடர்ந்து கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிக்க இது வந்து பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி எட்டில் இருக்குது பெரும்பாலான மாணவர்கள் இதுக்கு எழுதியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா இலக்கிய நயம் பாராட்டல் எழுதுவாங்கன்னு சொல்லி தான் ஸ்கூலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி எட்டில் வந்து இந்த கேள்வி இருக்குது இப்பாடலின் ஆசிரியர் வந்து காலமேக புலவர் இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள எதுகை எழுதுக கத்துக்கடல் அத்தமிக்கும் அப்படிங்கிறதுல இரண்டாம் எழுத்து இத்து வரனால நான் இதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இரண்டாம் எழுத்து வர்றது எதனால் எழுதிக்கலாம் காத்தான் சத்திரத்தில் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் எடுத்து எழுதியிருக்கலாம் தப்பு கிடையாது அடுத்து சேர் மோனையை கூறுகன்னு கேட்டிருக்காங்க கத்துமி
நீங்கள் எதிர்கொண்ட இயற்கை இடர் குறித்து விவரித்து எழுதுக மழை வெள்ளம் புயல் வறட்சி இதை வச்சு ஒரு நான்கு தலைப்புகள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா மதிப்பெண் வழங்கப்படும் இந்த படிவம் எப்படி எழுதுறதுன்னு நான் வீடியோ போடுறேன் ஆனால் படிவம் வந்து தனியாக வந்து பொது தேர்வில் உங்களுக்கு அந்த வினாத்தாளிலேயே படிவம் தனியாக கொடுப்பாங்க இதில் வந்து படிவம் அப்படியே கொடுத்து உங்களை நீங்கள் எடுத்து எழுதி எழுதுகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த படிவத்தில் வந்து உறுப்பினர் எண் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் மாவட்ட நூலக ஆணையக்குழு எந்த மாவட்டத்தோட பேருனாலும் எழுதிக்கலாம் மைய நூலகம் மாவட்ட மைய நூலகம்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மையங்கிறத மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற ரெண்டையும் அடிச்சு விடணும் உறுப்பினர் பெயர் நீங்கள் எதுனாலும் எழுதிக்கலாம் சிவா தந்தை பெயர் ராஜா பிறந்த தேதி உங்களோட தேதியை எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது வயது பதினஞ்சுன்னு எழுதிக்கலாம் படிப்பு பத்தாம் வகுப்பு தொலைபேசி எண் உங்களுடைய தொலைபேசி எண்ணை தயவு செய்து எழுதிடுறாங்க ஏதாவது ஒரு எட்டு டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் எழுதணும் மைய நூலகம்னு ஏற்கனவே புரிஞ்சுன்னா நான் மைய நூலகத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்ய இத்துடன் காப்பு தொகை ரூபாய் நூறு சந்தா தொகை ரூபாய் பத்து நூற்றி பத்து ரொக்கம் செலுத்துகிறேன் இடம் தேதி அப்படிங்கிறதுல எந்த மாவட்டத்தோட நீங்கள் பெயர் மேலே கூடிய குறிப்பிட்டீங்களோ அதே மாவட்டத்தோட பேர் என்னைக்கு தேர்வு எழுதுகிறீங்களோ அன்றைக்கி தேதி எழுதிக்கலாம் தங்கள் உண்மையுள்ள சிவா அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதிக்கிறீங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா கீழே வந்து உரை பற்றி இந்த உரை பற்றிக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எட்டு யூனிட்லேயுமே பின்னால் ஒன்பது யூனிட்லேயுமே உங்களுக்கு பின்னால் அந்த மொழியாக்கம்ன்றது கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாத்துக்குமே பயிற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஐந்து மதிப்பெண்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கிடலாம் அடுத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான செவி மாற்றுத்திறனாளர்களுக்கான மாற்று வினான்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணக்கூடாது அது அந்த குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு கடிதம் ஒரு கட்டுரை கேட்டிருக்காங்க உணவு விடுதிகள் ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்றதாகவும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் எழுதியிருப்பீங்க இந்த கடிதம் எழுதும்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்பது விஷயங்களை நீங்கள் சரியான முறையில் கடைபிடிச்சா தான் அந்த முழு மதிப்பெண் எட்டு மதிப்பெண் வந்து வாங்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனுப்புனர் முகவரி இருக்கணும் அந்த கடிதத்திற்கு தலைப்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் அடுத்து வந்து அனுப்புனர் முகவரி பெருநர் முகவரி வெளித்தல் மதிப்பிற்குரிய ஐயான் போடுவோம் இல்லையா அந்த வெளித்தல் அடுத்து பொருள் எழுதியிருக்கணும் பொருளுக்கு கீழே வணக்கம் சொல்லி தான் கடிதத்தை ஆரம்பிக்கணும் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் நன்றி சொல்லி முடிக்கணும் இப்படிக்கு தங்கள் உண்மையுள்ள அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும் அடுத்து இடதுபுறம் வந்து இடம் தேதி எழுதியிருக்கணும் கடைசியாக முடிக்கும்போது உரைமேல் முகவரி எழுதி தான் உரைமேல் முகவரியில் இருந்து அந்த பெருநர் முகவரியில் என்ன எழுதுனீங்களோ அதை அப்படியே கீழே உரைமேல் முகவரியில் எழுதணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா குறிப்புகளை பயன்படுத்தி ஒற்றை ஒன்றரை பக்க அளவில் வந்து கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பு சட்டகம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு இந்த குறிப்பு சட்டகம்னு போட்டு அந்த கட்டுரைக்கு ஏற்ற தலைப்பு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லியே நீங்கள் தலைப்பு கொடுக்கலாம் அடுத்து கீழே அந்த முன்னுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை அவங்க கொடுத்துருக்க தலைப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு முடிவுரை நீங்கள் சேர்த்து எழுதி அந்த எல்லா தலைப்புகளையுமே நீங்கள் விவரித்து எழுதணும் அடுத்து அல்லது கொடுத்ததுலேயும் அதுலேயும் குறிப்பு சட்டகம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது சரியான முறையில் பின்பற்றி எழுதுனீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போயே நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் அந்த தேர்வு எது எதிர்கொள்ளணும் அந்த பொதுத் தேர்வில் வந்து நம்ம முழு மதிப்பெண் எது பெறுவதற்கு எதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அனைத்து மாணவர்களும் பொதுத் தேர்வில் நூறு சதவீத மதிப்பெண் ஒரு பயம் இல்லாமல் அந்த பொதுத் தேர்வை வந்து எதிர்கொள்வதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற ஸ்டடி மெட்டீரியலை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப